வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் இப்போ நம்ம வைரஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வைரஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு லத்தின் மொழி சொல் வைரஸ் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து விஷம் அல்லது நஞ்சு இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது பாக்டீரியாவை விட பல நூறு மடங்கு மிக சிறியது இது வந்து நோயை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு நுண் கிருமி அல்லது நுண் துகள்னு கூட சொல்லலாம் இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் மட்டும்தான் இதை வந்து பார்க்க முடியும் இதோட அளவு வந்து சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா பதினேழு எண்ணம் முதல் பதினேழு நேனோ மீட்டர்லேருந்து முந்நூறு நேனோ மீட்டர் வரைக்கும் தான் இதோட அளவு இருக்கும் இதை எந்த அழகால் அளக்குறாங்கன்னா நேனோ மீட்டர் அல்லது மில்லி மைக்ரான் இந்த சின்னது பாக்டீரியாவை விட பல நூறு மடங்கு ரொம்ப சின்னது அதனால் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதோட அளவு மற்றும் அழகு அடுத்து இது ஒரு ஒட்டுண்ணி என்ன ஒட்டுண்ணின்னா நிலை மாறா ஒட்டுண்ணி செல்லுக்குள்ளே மட்டும்தான் இது வாழும் செல்லுக்கு வெளியே வந்து இதால் வாழ முடியாது செல்லுக்குள்ளே உயிராக இருக்கும் செல்லுக்கு வெளியே வந்து உயிரற்ற தன்மையாக இருக்கும் அப்படி செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப வந்து அது வந்து நல்லா பெருக்கம் அடையும் செல்லு இந்த வைரஸோட திடீர் மாற்றம் அடையும் தன்மை வந்து இதுக்கு இருக்குது வைரஸோட வகைப்பாடு மோனிரா பிரிவு இந்த வைரஸ் வந்து தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது வைரஸ் சோக்கு முக்கிய இரண்டு பாகங்கள் இருக்குது அது என்னென்னா கேப்சிட் எனப்படும் புரத உரை இன்னொன்று நியூக்ளிக் அமிலம் வைரஸுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கிய பாகங்கள் ரெண்டு ஒன்று கேப்சிட் இன்னொன்று நியூக்ளிக் அமிலம் இந்த கேப்சிட் அப்படின்றது வந்து ஒரு உரை புரத உரை இதோட அழகு வந்து கேப்சோமியர் இது வந்து துணை அழகுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்கே காணப்படும்னா நியூக்ளிக் அமிலத்தோட வெளியே காணப்படும் இதோட முக்கிய பணியே நியூக்ளிக் அமிலத்தை பாதுகாக்கிறது அதாவது நியூக்ளிக் அமிலத்தை சுற்றி கேப்சிட் இருக்கும் இது வந்து ஒரு உரை மாதிரி இதுக்கும் இந்த கேப்சிட்டுக்கு ஒரு துணை அழகு இருக்குது அது வந்து கேப்சோமியர் இதோட பணி வந்து நியூக்ளிக் அமிலத்தை பாதுகாக்கிறது அடுத்து இதோட தன்மை தன்மை அதே தான் நியூக்ளிக் அமிலத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய புரத உரை இருக்கும் அது கேப்சிட் கேப்சிட்டோட துணை அழகு வந்து கேப்சோமியர் இந்த வைரஸ் வந்து புரோட்டோஸ்பிளாசம் மற்றவைகளாக காணப்படும் இதில் வந்து புரோட்டோப்ளாசம் இருக்காது ஆனால் படிகப்படுத்த முடியும் இதை அடுத்து இதில் காணக்கூடிய மரபு பொருட்கள் என்னென்னா டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ அதாவது ஒன்று டிஎன்ஏ இருக்கும் அல்லது ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் ஆர்என்ஏ மரபு பொருள் எதில் காணப்படும்னா தாவர வைரஸுகளில் டிஎன்ஏ வைரஸ் வந்து விலங்கு வைரஸில் வந்து காணப்படும் மற்றும் பாக்டீரியோ பேஜில் வந்து காணப்படும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆர்என்ஏ வந்து ஆர் ஆர் ஃபார் ரெட் உட் ட்ரீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட் உட் ட்ரீனா தாவர வைரஸ் தாவர வகை அந்த ட்ரீ வந்து தாவரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்என்ஏ ரெட் உட் ட்ரீ ஆர்என்ஏனா தாவர வைரஸ் டிஎன்ஏ வந்து விலங்கு வைரஸ் கூறியது இப்போ டிஎன்ஏவை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் விலங்கு டாக் டி ஃபார் டாக் டிஎன்ஏ விலங்கு வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியோ பேஜுகள்லாம் இருக்கும் காலிஃப்ளவரில் மட்டும்தான் அந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் வந்து காணப்படாது ஆர்என்ஏ வைரஸ் தாவரங்களில் காணப்படும் ஆரணியை மரபு பொருள் ஆனால் அந்த ஆரணியை மரபு பொருள் வந்து காலிஃப்ளவரில் வந்து இருக்காது அடுத்து நோயை முழுமையாக உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் வந்து வீரியான்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் அந்த வைரஸ் வந்து பாக்டீரியா விட அளவில் ரொம்ப சின்னது பல நூறு மடங்கு வந்து ரொம்ப சின்னது அதனால் இந்த பாக்டீரியாவை வடிகட்டக்கூடிய அந்த வடிகட்டிக்குள்ளேயும் இந்த ஊடுருவி உள்ளே போயிடும் அந்த வடிகட்டியில் கூட இதை வந்து நம்ம வடிகட்ட முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால அந்த ஹோல்லையும் வந்து இது உள்ளே ஊடுருவி போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து முக்கிய வடிவங்கள் மூன்று இருக்குது அது என்னென்னா கனசதுர வடிவம் சுருள் வடிவம் சிக்கலான அல்லது அசாதாரண வடிவம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கனசதுர வடிவம் அது எப்படி இருக்குன்னா பல கோணங்கள்லையும் அல்லது கோல வடிவமாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு அடினோ வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு சுருள் வடிவம் வடிவமே சுருள் சுருள் சுருளாக இருக்க தான் அதோடய வடிவமே எடுத்துக்காட்டு புகையிலை மொசைக் வைரஸ் இன்னொன்று வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸா வைரஸ் அடுத்து மூணாவது சிக்கலான அல்லது அசாதாரண வடிவம் அது எது எதில் இருக்குன்னா பாக்டீரியா பேஜ்லேயும் பாக்ஸ் வைரஸ்லேயும் இருக்குது அடுத்து வைரஸுடன் தொடர்புடைய அறிஞர்கள் அதாவது யார் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு யார் பெயர் வச்சா இது யார் படிகப்படுத்தினா ஏன்னா வைரஸ் வந்து படிகப்படுத்த முடியும்னா அது யார் படிகப்படுத்தி காமிச்சது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ் வந்து டிஎம்வி வைரஸ் டொபோகோ மொசைக் வைரஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா டிமிட்ரி இவனோஸ்கி டிஎம்வி வைரஸை கண்டுபிடிச்சவர் டிமிட்ரி ஐவனோஸ்கி இதுதான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டி இங்கே டிமிட்ரி இவனோஸ்கி டி டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎம்வி வைரஸ் டிமிட்ரி இவனோஸ்கி செகண்ட் ஒன்று வந்து முதலில் படிகப்படுத்தியவர் டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி 
முதலில் படிகப்படுத்தியவர் டபிள்யூ எம் ஸ்டான்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் படிகப்படுத்தியிருக்காரு வைரஸ் அப்படின்னு பெயர் வச்சவர் யாருன்னா பெய்ஜர்னிக் பெயர் வச்சவர் பெய்ஜர்னிக் பெயரிட்டவர் பெய் பெய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஹச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா ராபர்ட் கேலோ ராபர்ட் கேலோ தான் ஹச்ஐவி வைரஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நமக்கு நல்லா தெரியும் பெரியம்மை நோய்க்கு வந்து தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா எட்வர்ட் ஜென்னர் அடுத்து வைரஸுகளை பற்றி ஒரு முக்கிய குறிப்பு மாதிரி ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிகச்சிறிய தாவர வைஸ் வைரஸ் என்னென்னா சாட்டிலைட் வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா சாட்டிலைட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிகச்சிறிய தாவர வைரஸ் சாட்டிலைட் வைரஸ் மிகப்பெரிய தாவர வைரஸ் உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கோள வடிவ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா கோலம் லா இங்கே வருதா இந்த இதில் இன்ஃப்ளூ கோலம் ஃப்ளூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸா நீல் உருளை வடிவம் எந்த வைரஸ்னால் டிஎம்பி வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நீளமாக டீக்கு வந்து இப்படி போயிடும் டி வந்து நீளமாக ஒரு கோடு மாதிரி வருது அது நீள் உருளை வடிவம் கீழே வரைக்கும் வரும் குச்சி மாதிரி அப்போ நீள் உருளை வடிவம் டிஎம்வி வைரஸ் அடுத்து தலைப்பிரட்டை வடிவம் பேக்டீரியோ பேஜ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரியோவோட தலையை பார்க்குறப்ப பரட்டை மண்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேக்டீரியோ ரியோ பேக் இங்கே தலை பிரட்டை பரட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலைப்பிரட்டை வடிவம் பேக்டீரியோ பேஜ் அதுக்கடுத்து செங்கல் வடிவம் செங்கல் வடிவம் எதுக்கு இருக்கும்னா அம்மை வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அம்மன் கோ அந்த மரத்தடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அம்மன் இதிலெல்லாம் வந்து செங்கலை வச்சு தான் நிறைய அம்மன் கோயிலை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செங்கல் வடிவம் அம்மை வைரஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நோயை உண்டாக்கும் முழுமையான வைரஸ் வீரியான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதிகமாக வீரியமாக இருக்கும் அதுதான் முழு நோயை வந்து உண்டாக்கக்கூடியது அதிக வீரியம் இருக்கனால தான் முழு நோயை உண்டாக்குது அந்த வைரஸ் தான் வீரியான் வீரியம் உள்ள வைரஸ் வீரியான் அடுத்து இதோட சிறப்பு வந்து என்னென்னா பேக்டீரியாவோட வடிகட்டிலையும் ஊடுருவக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து அளவில் ரொம்ப சின்னது அதனால் பேக்டீரியாவோட வடிகட்டிலையும் ஊடுருவி போயிடும் பேக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்றது டி ஃபோர் வைரஸ் இதில் வந்து டி டூ டி ஃபோர் டி சிக்ஸ் வைரஸ் எல்லாம் இருக்குது பேக்டீரியோ பேஜ்னால் டி ஃபோர் வைரஸ் 